Hola, ¿qué tal mis amigos? Nuevo capítulo, nuevo video desde Anderson Boxing, señores. Y definitivamente vamos a tener una cartelera hoy eh, por Fox, una cartelera de Premier Boxing Champion en Minneapolis, Minnesota, que yo creo que es digno de que le prestemos atención, porque definitivamente es una de esas carteleras donde no hay grandes nombres, pero sí es una cartelera competitiva. Vamos a ver a dos peleadores que están ligados al establo del profesor Ismael Salas. Va a estar Armando El Toro Reséndiz, un peleador eh, que pelea bajo eh, la bandera de Warriors Boxing y que ya lo vimos debutar aquí en los Estados Unidos, lo vimos debutar bien. E incluso el propio Ismael Salas eh, ha dicho que puede ser eh, este peleador Armando El Toro Reséndiz eh, una de esas nuevas estrellas del boxeo mexicano. Eh, vamos a ver qué nos puede traer hoy sobre la mesa Armando El Toro Reséndiz, como le decía. Eh, lo hemos visto muy bien, viene de la mano de Aldo Mir y de toda esta nueva jornada de peleadores que están eh, manejando eh, por ahí, que está también el gimnasio de Ismael Sala, donde se respira un tremendísimo ambiente y va a estar enfrentando un reto importante hoy en el caso de eh, El Toro Reséndiz. Pero el evento principal de esta cartelera de Premier Boxing Champion por Fox desde el Armory en Minnesota va a enfrentar a dos peleadores jóvenes obviamente Jesús el Mono Ramos eh, 20, 21 años de edad enfrentando a un Brian La Bala Mendoza 27 años de edad eh, aquí señores aquí está en juego el pase hacia el siguiente nivel eh, esta pelea va a ser en las 154 libras recordemos que Jesús Ramos eh, ha hecho la mayor parte de su carrera en 147 libras por su físico. Eh, ya va a moverse hacia las 154 libras. Es un peleador, eh, como les decía, joven, talentoso, eh, invicto, que viene de una familia de boxeadores. Recordemos a su tío, Abel Ramos. Eh, en septiembre del 2020 perdió el, el, esa pelea por el título regular de las 147 libras contra Jordani Juárez en aquel momento fue la primera victoria de Ismael Salas sobre eh, el, el capo de este clan eh, Ramos eh, y ahora eh, esperan tomar desquite eh, cuando se efectúe hoy a partir de las 5 de la tarde esa cartelera como les decía Jesús Ramos peleador invicto eh, 14 nocaos en 16 salidas eh, antes de noquear eh, a Javier Molina venía de cinco eh, victorias consecutivas por nocaut y eh, en 2019 había sido su última eh, eh, pelea la cual había ido a la distancia eh, fue una pelea que se le complicó bastante hemos visto progresar muchísimo a este Jesús Hermano Ramos quien eh, dentro de, de las mejores armas de su arsenal está el poder es un peleador como les decía joven de un físico compacto, duro, eh, con ese frame eh, a lo mexicano, pero con mucho poder en ambas manos. Y yo creo que eh, ese es el, el, aspect, el aspecto principal a tener en cuenta. Eh, más allá de las habilidades boxísticas de este Jesús de Mono Ramos, yo creo que su poder es lo que más resalta dentro de, toda, de todo su caparazón, de todo su armazón eh, en cuanto a habilidades y en cuanto a Cosas importantes que trae sobre la mesa. Brian Mendoza es un peleador quien la victoria más grande de su carrera fue contra Thomas eh, Lamana. Eh, eh, Brian Mendoza tiene una derrota en su récord. Brian Mendoza tiene 19 victorias, una derrota. Eh, esa única derrota contra Larry Gómez por decisión eh, dividida. Brian Mendoza es oriundo de Nuevo México, de, de padres cubanos, muy cercano a toda esa cubanía que se respira, todo ese ambiente que se respira eh, en eh, el gimnasio del profesor Salas. Y tenemos entendido, lo hemos escuchado muchísimo eh, por estos últimos días, que es un muchacho sacrificado, que trabaja eh, muchísimo y que es un contendiente en esta categoría de las 154 libras. Recordemos que Brian Mendoza estaba preparando para enfrentar a Julians William. Eh, esa pelea se cae eh, por lesión de Julian William y eh, con, con tres semanas de antelación toman esta pelea de alto riesgo contra eh, Jesús 
Ramos, pero que es una pelea que les va a dar a cualquiera de los dos, eh, que sea el ganador, el pase al siguiente eh, nivel. Eh, este Brian Mendoza, como les decía, también viene de la mano y trabaja con Aldo Mir, o sea que vamos a ver, vamos a estar viendo a dos peleadores que trabajan con Aldo Mir y Warriors Boxing, eh, de la mano también del profesor Ismael Salas, y vamos a ver cómo pueden eh, hacer un plan para tratar de que no lleguen esas manos eh, poderosas de Jesús Ramos, que como les decía, es el argumento más sólido que tiene este Jesús Ramos, un pegador tremendo con ambas manos, independientemente de los 21 eh, años de edad que tiene. Eh, cosas importantes aquí, yo creo que la esquina de eh, Brian Mendoza es un punto a resaltar, eh, por lo que hemos venido viendo de eh, cómo eh, enfrentan los retos eh, los peleadores del profesor Ismael Sala y esperemos esta no sea la excepción. Señores, se viene una eh, tremenda guerra, es una pelea tal vez incluso hasta de pronóstico reservado. Yo, yo creo que, que tiene la capacidad eh, Brian Mendoza para tratar de estar vigente en la pelea e ir eh, hacia los rounds largos hacia aguas profundas, pero tiene que tener extremo cuidado contra eh, el poder de Jesús Ramos. Eh, yo estaba escuchando un poco cómo comenzó esta historia, eh, cuando ya deciden eh, hacer esta pelea, y decía Aldo Mir que vieron en aquella cartelera de Andy Ruiz y Cris Arriola, vieron la, eh, eso fue el pasado mayo, vieron a... Eh, vieron a Jesús Ramos eh, batallar un poco antes de noquear a Javier Molina y ahí pues dijeron esto yo creo este yo creo que pudiera ser un oponente eh, para eh, Brian Mendoza señores a veces en el boxeo 2 más 2 no es 4 lo hablaban por la envergadura física por el frame de Javier Molina que es un peleador experimentado pero que físicamente se veía eh, más se veía pequeño eh, contra Jesús Ramos Jesús Ramos bregó un poco para noquearlo y ahí ellos deciden que pueden ir a por Jesús Ramos. Esta pelea es el pase al siguiente nivel. Si me preguntan a mí, eh, yo creo que puede ganar y puede ganar bien Jesús Ramos. Pero ojo, no descarto para nada que esté vigente en la pelea Brian Marino Mendoza, Brian Lavala Mendoza y pueda eh, brindarnos el upset. Desde el fondo de mi corazón, quisiera que Brian Mendoza tuviera un performance de eso que nos hiciera soñar, que eh, ya va a ir por cosas grandes en las 154 libras, pero eh, creo que el poder de Jesús Ramos puede hacerse vigente hoy. ¿Qué pasará esta tarde noche desde el Armor y en Minneapolis, Minnesota? Eh, solo cuando suban al entarimado estos dos grandes podemos estar eh, conociendo qué es lo que va a pasar. Yo creo que es de bastante reservado el pronóstico que podemos dar, pero sí, eh, mucho cuidado con el poder de Abel Ramos, ese poder que habita eh, en ambas manos y eh, todo lo que ha aprendido, la esquina, eh, ese ambiente que se, que se vive en el gimnasio de Ismael Salas y sobre todo el empeño, la constancia y de la manera en que trabaja y sabemos que ha venido trabajando Brian Lavala Mendoza en el gimnasio y si este es el momento para que rinda los frutos, pues eh, bienvenido eh, sea. Señores, dos peleadores de Aldo Mire de Warrior Boxing hoy en esa cartelera de Fox, eh, Armando el Toro Reséndiz y en el evento principal, estelarizando, como les decía, uno de esos eventos estelares donde no hay nombres grandes, pero que sí sabemos que vamos a ver muy buen boxeo. Fue Anderson Pérez para Anderson Boxing. Nos vemos.